我的火花。嗯、李东，赶紧把我抖音火花续上，火花断了，那我们的感情就断啦。周购方案，我希望会议暂停。李总连商界叱咤风云多年。无论何时都出变不惊，我还是第一次看见他如此严肃的神情。益达集团都变天了！哦，火花已经续上了，你还满意吗？嗯，满意。江二七，你膝盖怎么青了？嘿嘿嘿，你笑什么呀？来，你给我解释一下笑点在哪儿啊？我也给你一起笑一下。哦，你在开黄腔啊？乱开黄腔，棺材反光。啊、你。你自己膝盖青了，我开个玩笑，天经地义。哎呦，哎呦，我膝盖青了。江二七，扭打主管，我这是在给你科普，这膝盖是怎么变青的。你，哎，我就开个玩笑，你一个大男人不会破防吧？不是，<笑>你等着。周主管。您在家里也会这么盯着你妈看吗？女生裙子穿的短，不就是给男人看的吗？哟，那周主管，您穿长裤是为了遮短处吗？啊、江十七，像你那种嘴毒、脾气差的女人，哪个男人敢要你？在我们男人眼里啊，给你打三分就算多的了。啊，那主管，像您这么独特的男人，在我心里。可不止三分啊！哼，早这样讨好我不就得了？说说吧，你心里的我多少分？不分，我出。好，好。江十七，你三番两次和我作对，你的下场就是要被开除。干什么呢？哎呀，李特助，江十七以下犯上。我为了公司，我开除这种不懂事的员工。开人需要总裁签字同意，什么时候轮到你做主？啊，是是是。下了，你李特助可是厉总身边的红人，为什么要帮这个无权无势的女人？我查查去。夫人，这是您的快递。在公司要保密，你叫我十七就行。这是给孩子买的吗？对呀、啊，我头皮特别适合小朋友用。你对孩子可真细心啊。哎，李特助不是有老婆吗？怎么还跟江十七有孩子？哦，江十七。这回我让你出名来来来啊，大家都好好看，嘿嘿，真不检点呀！哟，主人公来了，谁贴的？是你的，你就说你是不是有两个孩子？孩子没看出来啊？没错，我是有两个孩子。哦。大家听听啊，江十七亲口承认，他就是破坏李特助的家庭，勾引有妇之夫，不要脸，空口造黄谣，看最不要脸的是你，你没理还打人，发生什么事了？总裁，江十七作风不正，破坏公司风气，这种女人就得全国通报他。你知不知道诽谤他人的下场？总裁，我有证据，你看这两个小东西冲着江十七叫妈的视频就在这儿呢。上，江十七，这次你完蛋！<笑>哎呦，哎呀，哎，李总，你打到我了，江十七在这儿呢。上一拳打你有眼无珠，敢骂我的两个孩子。您的孩子？哎呦，这一拳打你不知死活，敢造谣我立冬的夫人啊！江十七，总裁夫人、啊，我错了，我错了，你原谅我吧。你这种乱开黄腔造黄谣的人，根本不配得到我的原谅。不只是我，他们也忍你很久了。对，我、啊、看你不爽了，忍你很久了、啊。哎，别打了，别打了，我知道错了、哎，别打了，别打了。接下来该轮到我了。哎，饶了我吧，总裁夫人。哎，哎呀，快快快！周主管，你出名了！老公，生日快乐！谢谢老婆。今天举家同庆，我来发红包，开开心心。六岁了，一人六万。谢谢奶奶。十七，二十四了，二十四万。谢谢婆婆。妈，今天是我生日啊，我三十了。对，饺子不包菜吃了。<笑>妈，我是不是你亲生的？爸爸最不值钱。我去开门。立冬哥哥，生日快乐！你走吧，我有老婆了。
，立冬哥哥，你怎么穿着围裙啊？怎么了，阿姨？您这个儿媳妇啊，真过分，还让老公做家务。我觉得您这个豪宅呀，还是需要我这样贤惠的女人入住。这家这么大，是得有个比十七会打理的。你住下吧。好，我就取行李。妈。你这是干什么？我们这么大一个房子，十七打理多累啊！正好缺个保姆啊。哦，姜还是老的辣。十七，妈给你买了好多新衣服。哦，谢谢妈妈，我点好放衣柜去。姜十七，这可都是大牌，你这么叠简直糟蹋阿姨的心意。你，那你来叠。阿姨，您瞧好。确实比我爹的好多了，算你有自知之明。我可是在日本专门进修过收纳师，这个家呀，有我才有豪门的样子。我是对你啊越来越满意了，你把立冬的衣柜也来收拾一下吧。今天让我打理衣柜，明天就能让我打理这个家了。嗯，叠了四个小时，累死我了，吃得苦中苦，安慰人上人。啊！尝尝我给您做的胡辣汤。胡辣汤，阿姨，他居然给你吃这种穷鬼才吃的食物。要不明早你来露一手。好啊，那我要二十道菜，八大菜系，荤素搭配。你算什么东西啊？还敢指望我？你能做到吧？啊、没问题，阿姨。十七啊，我们睡觉去。当我用早餐惊艳了阿姨，这豪门儿媳我就当定了。哎呦，我们这个家从没有人做过这么丰盛的早餐。我凌晨三点就起来做饭了。妈呀，你这手艺我确实自愧不如。哼，那你怎么敢跟我比？阿姨，这是我亲手挑的燕窝，一根毛都没有，挑的我现在还眼花呢。是吗？我尝尝。哎，嗯，好。江诗琪，你没见过好东西啊？这是我给阿姨挑的，你怎么全喝光了？那你明天就再多挑一点嘛。行，毕竟我比某些人贤惠，更懂得对婆婆好。对对对,对,对,对明天凌晨两点就起来挑燕窝。嗯，你别累坏了。我妈还想天天吃你做的饭呢。看来阿姨和这个家已经离不开我了。琪琪，明天我们家拍全家福。好啊。娜娜，你也来吧。我妈，我妈，我给开开心心洗个头，明天拍照好看。我二十个小时没睡觉，赶紧睡个美容觉、哎。睡什么觉呀、啊？你得陪孩子们去洗头。哟、哦，那辛苦你了，辛苦了。妈妈，你去睡美容觉吧。好，你来给我们洗头。坚持，都让我拍全家福了，成功一步之遥。娜娜，经过这两天的考察，我决定把这个家交给你来打理，哦、这是奖励。我尚未成功啊！阿姨，请到这边化妆。好。江十七，作为这个家的女主人，我命令你从这里出去。你什么时候成这个家的女主人了？梦里啊，看到这个了吗？嗯，这个呀是阿姨给我的红包，让我做她儿媳妇加入这个家呢。我让你看看，你说的有多彻底？那我好好看看。啊、嗯，哟，不是红包吗？怎么是张纸呢？<笑>你个土老帽懂什么呀、哦？这肯定是婆婆给我的财产转让协议。哦、听着，好，保姆，聘用合同。<笑>阿姨，你是不是拿错了？怎么是保姆聘用合同啊？这个家已经有女主人了，你又在这个家又叠衣服又做饭的，不就是想做保姆吗？我这么贤惠，江诗琪家务都做不好，凭什么做豪门儿媳啊？你哪点比他强？十七为人干干净净的，不像你为了钱什么恶心的心思都有。我劝你不要想着破坏别人的家庭了。我们要拍全家福了，好看。